ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് സയൻസ് സെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഇന്നെടുത്ത പാഠം യൂണിറ്റ് ഫൈവ് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ഇന്നെടുത്തത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ബാറ്ററികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡി സി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആണ് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് വിവിധ ചാലക കമ്പികളുടെ പ്രത്യേകതകളും ഉപയോഗങ്ങളും ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വയർ ഇറ്റ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയറാണ് വീട് വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് മൾട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൾട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിംഗ് നമ്മുടെ ചുമരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ വയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കേബിൾ ലൈൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതെന്താണ് അത് സർവീസ് വയറാണ് വീട്ടിലേക്ക് വൈദ്യുതി എടുക്കുന്നതിന് സർവീസ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു സർവീസ് വയസ് ആർ യൂസ് ടു ക്യാരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ടു ഹൗസ് അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോട്ടോറുകളുടെ കോയിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ലാമിനേറ്റഡ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലാമിനേറ്റഡ് വയസ് ആർ യൂസ് ടു വൈൻഡ് കോയിൽസ് ഓഫ് മോട്ടോസ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഈ വയറിനെ പറ്റിയാണ് നോൺ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത വയറാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നോൺ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ പോസ്റ്റ് വൈദ്യുതി ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് അത് കത്തി പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ഇൻ സർക്യൂട്ട്സ് എസ് എ പ്രിക്കോഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് ഫ്രം ഡാമേജ് കോസ് ബൈ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സസ് കറണ്ട് അനുവദനീയമാതിലും അധികം വൈദ്യുതി ഒഴുകി സർക്യൂട്ടും അതിലെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും തകരാറിലാകാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലായി സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എം സി ബി എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എം സി ബി ബ്രേക്സ് സർക്യൂട്ട് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എൻ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അധിക അളവിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എം സി ബി സ്വയം സർക്യൂട്ട് വിച്ഛേദിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റേണിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡാനിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് ആണ് ഹി വാസ് ദ വൺ ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറൻസ് ക്രിയേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ അതിനെ പറ്റിയൊരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട്സ് എഴുതാം എയിം എന്താണ് എഴുതാം ടു ഫൈൻഡ് ഇഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഫോംഡ് അറൗണ്ട് എ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കാതി വലയം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പർ വയർ വേണം ബാറ്ററി വേണം മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വേണം ചെമ്പു കമ്പി ബാറ്ററി വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണ രീതിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അറേഞ്ച് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ബ്രിങ് എ പിവോട്ടഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി കോപ്പർ വയർ ഒബ്സേർവ് ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നൗ സ്വിച്ച് ഓൺ ദി സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ Now repeat the experiment after placing the magnetic needle above and also on the sides of the copper wire. Parikshna. Parikshna reedhi dhaan eidhan dhadu. Uru vaidhi the circuit krimi girichu switch off chaydhu vikki ga. Swadhandra maayi chelikki na uru kandhu suji chembu kambiude chuvade kondu vari ga. Kandhu suji de dhisha sridhi kyu. Inni circuit switch on chaydhu kandhu suji e nirikshik kyu. Kandhu suji e chembu kambiude mughalilum vashangalilum kondu vichu idhe. പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണ രീതിയിൽ എഴുതേണ്ടത് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം എന്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാന്ത സൂചി അനങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കാന്തിക വലയത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാലും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൂചി അനങ്ങുന്നുണ്ടാവും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോ
ഓക്കെ ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വൈദ്യുത കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ ആ സൂചിയുടെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇൻസുലി ഒരു വയർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പികളുടെ ആ ചുറ്റുന്ന കമ്പികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് വൈദ്യുത സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫോർ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം ഫാൻ ഗ്രൈൻഡർ മിക്സി ജനറേറ്റർ മോട്ടോസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സസ് ബെൽസ് ഹെഡ്ഫോൺസ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് റിലേസ് ആൻഡ് വോൾസ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് വി സി ആർ ടേപ്പ് റിക്കോർഡേഴ്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എക്സെട്ര ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്സ് എം ആർ ഐ മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാൻ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ മോട്ടോ എം ആർ ഐ മെഷീൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ബെൽ ബസ് ജനറേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹെഡ്ഫോൺ സ്പീക്കർ വി സി ആർ വി സി ഡി ഒക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തൊട്ടടുത്ത വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കൂ അഭിമുഖം തയ്യാറാക്കൂ വീട്ടിൽ മീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുക്കാനെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ലൈൻമാൻമാരോടും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയൂ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആർ ദി ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് വിച്ച് കൺസ്യൂം മോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് കൂടുതലുമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി വലിക്കുന്നത് ഹൗ ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫ്യൂസ് ആൻഡ് എ ബ്രേക്ക് ഒരു ഫ്യൂസും ബ്രേക്കറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് വാട്ട് ആർ ദി പ്രിക്കോഷൻ ടേക്കൺ ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് റിപ്പയേഴ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസിൽ റിപ്പയർ വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിവെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം വാട്ട് ആർ ദി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ എന്തൊക്കെ വൈദ്യറ ലോഡ് ഷെഡിങ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കറണ്ട് പോകുന്നതും ലോഡ് ഷെഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ലോഡ് ഷെഡിങ് എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാം ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ വൈദ്യുതി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു റിപ്പയർ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഷോക്ക് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഷോക്ക് അടിച്ചയാളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഏത് പോലെ സർക്കിറ്റ് ക്രമീകരിച്ച് സ്വിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിക്കുമോ ഇവിടെ മൂന്ന് പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ചിങ് ദ മെസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് ആസ് യു നോ ദി ഫ്യൂസ് ഇസ് വെരി തിൻ വെയർ ഡസ് ഇൻ ദ ബൾബ് ഗ്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്കാളും അഡീഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് കറണ്ട് കൂടുതൽ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് കത്തി അത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ പോവും അതോടുകൂടി വൈദ്യുതി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ എന്താണ് ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ ബൾബ് പ്രകാശിക്കും നമുക്ക് പറയാം സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ എന്താണ് സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടി തേർഡ് പിക്ചറിലും സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടി അപ്പം എന്താണ് വൈദ്യുതി കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ എത്തും ഫ്യൂസ് കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസിലും തേർഡ് കേസിലും വൈദ്യുതി